வணக்கம் மக்களே வெல்கம் பேக் டு தனம் கார்டன் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம வந்து பௌர்ணமி நாட்களில் தான் வந்திருக்கிறோம் இன்றைக்கி பௌர்ணமிங்க இந்த பௌர்ணமி நாளில் நாம் இந்த கோவிலுக்கு எதுக்கு வந்திருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முக்கியமான ஒரு விசேஷம் வந்து இங்கே பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த விசேஷம் நாம் வேறு எங்கேயுமே எந்த கோயிலையுமே பார்த்துருக்க முடியாது அது வந்து என்ன அப்படிங்கிறத நாம் இன்றைக்கி பார்க்கலாங்க அதை தான் ஃபுல்லாக நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இது வந்து ஒரு பெரிய விழாவாகவே பண்ணுறாங்க இந்த பௌர்ணமி நான்கு நாட்களில் ஸோ இந்த நிலாவுடைய வெளிச்சத்தில் அவ்வளோ அழகாக ஒரு அற்புதமாக வந்து ஊர்வலம்லாம் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு ரொம்ப கிராண்டாக வந்து பண்ணியிருக்கிறாங்க ஸோ இந்த கோவில் வந்து எங்கே இருக்குது அப்படிங்கிற டீட்டெயில் எல்லாமே நான் சொல்கிறேன் இந்த விசேஷம் பண்ணுறதுனால நமக்கு என்னென்ன பலன்கள் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது எல்லாமே வந்து அர்ச்சகர் வந்து விளக்கமாக நமக்கு எல்லாமே சொல்லுவார் ஸோ நாம் அதையும் பார்க்கலாங்க ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலுக்கு இப்போ தான் நீங்கள் புது விவரிசாக இருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலில் எல்லோரும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு அந்த சைடில் பாருங்கள் அந்த பெல் ஐக்கான் ஒன்று இருக்கும் ஸோ அதை வந்து கிளிக் பண்ணிவிட்டு மேலே வந்து அந்த ஆளுங்கிற பட்டன் கருப்பு கலர் இருக்கும் பாருங்கள் ஸோ அதையும் வந்து நீங்கள் கிளிக் பண்ணி வச்சிட்டிங்கன்னா நம்ம சேனலில் எப்பப்போ நம்ம வீடியோ போடுறோமோ அது எல்லாமே உங்களுக்கு நீங்கள் யூடியூப்பை வந்து ஆன் பண்ண உடனேயே உங்களுக்கு மேலே வந்து பெல் மாதிரி ஒரு சிம்பிள் வரும் பாருங்கள் ஸோ அதில் வந்து உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் நாம் வந்து வீடியோ போட்டிருக்காங்க இந்த சேனலில் வந்து வீடியோ போட்டிருக்காங்க அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு வந்து தெளிவாக வரும் ஸோ அப்போ நாம் என்னென்ன வீடியோஸ் போடுறோமோ அதை பார்த்து நீங்கள் என்ஜாய் பண்ணலாங்க ஸோ இப்போது நாம் வந்து அந்த கோவிலுக்கு உள்ள என்னென்ன சாமிகள் இருக்குது அப்படிங்கிறத நாம் இப்போ ஒன் பை ஒன்னாக பார்க்கலாம் வாங்க இப்போ நாம் வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ நம்ம கோவிலில் முன்னாடி என்ட்ரன்ஸ்லேருந்து நம்ம உள்ளே வந்த உடனே பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்ட் சைடில் வந்து ஒரு விநாயகர் இருக்கிறாரு இங்கே வந்து மொத்தம் நாலு விநாயகர் இருக்கிறாங்களாம்மா ஸோ கல்யாண விநாயகர் அப்படி அப்படின்னு இன்னொரு மூணு விநாயகர் இருக்காங்க மொத்தம் நாலு விநாயகர் ஸோ அதுக்கு ரைட் சைடில் பார்த்தோம் அப்படின்னா மாசப்படிக்கு முன்னாடியே சிவ துர்க்கை எல்லா இடத்துலையும் வந்து துர்க்கை தான் இருப்பாங்க இங்கே வந்து கொஞ்சம் வித்தியாசமாக சிவ துர்க்கை அப்படிங்கிறாங்க ஸோ இப்போ நம்ம அதிலேருந்து உள்ளே வந்தோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே வந்த உடனே ரைட் சைடில் நம்ம சுப்பிரமணியர் அதாவது முருகப்பெருமான் தான் இருக்கிறாரு ஸோ நம்ம அதை முன்னையே பார்த்துட்டோம் அதை தாண்டி கொஞ்சம் தாண்ட வந்தோடனே இங்கே வந்து சிவபெருமான் வந்து முன்னாடி வந்து நந்தி இருக்காரு பார்க்கறதுக்கே ரொம்ப அழகாக இருக்குது பாருங்கள் கொஞ்சம் சின்னதாக இருந்தாலுமே அவ்வளோ அழகாக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு ஸோ நம்ம பாருங்கள் முன்னாடி காட்டுறேன் ஃப்ரண்டில் போய் நம்ம ஜூம் பண்ணி பார்க்கலாம் அது எப்படி இருக்குது அப்படின்ட்டு நல்லா அழகாக இருக்குங்க ஸோ இது வந்து சிவபெருமான் இங்கே வந்து ஒவ்வொரு பிரதோஷத்துக்குமே இங்கே வந்து அபிஷேகம் எல்லாமே வந்து பண்ணுறாங்க ஸோ அழகாக இருக்குது பாருங்கள் பார்க்குறதுக்கு அவ்வளோ ஒரு அழகாக இருக்குது ஸோ நம்ம இதை பார்த்த உடனே இதுக்கு இதை பார்த்துட்டு இந்த இந்த பக்கம் வந்தோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த அண்டை சித்து மாரியம்மன் இந்த கோவில் வந்து சித்து மாரியம்மன் கோவிலுங்க ஸோ இந்த கி கிட்டத்தட்ட இந்த கோவில் வந்து ஒரு அறுபத்தஞ்சிலேருந்து ஒரு எழுபது வருஷம் பழமையான ஒரு அற்புதமான கோவில் இப்போ வந்து சாமிக்கு வந்து அபிஷேகம்லாம் பண்ணி அலங்காரம் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ அந்த அலங்காரம் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இந்த பக்கம் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா உற்சவர் வந்து அம்மா வந்து சித்து மாரியம்மன் வந்து இந்த பக்கம் இருக்காங்க ஸோ அதை தான் வந்து இப்போ ஊர்வலம் எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு இப்போ ரெடியாக இருக்காங்க ஸோ அந்த ஊர்வலம் எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு ரெடியாக இருக்காங்க ஸோ அதை வந்து நம்ம ஒன் பை ஒன்னாக பார்க்கலாங்க ஸோ இன்னும் வந்து உள்ள எல்லா சாமியுமே இருக்குது அதாவது ஹயக்ரீவ் இருக்கிறாரு இந்த தான் நான் சொன்ன மாதிரி நாலு கல்யாண விநாயகர் இருக்காங்க அப்புறம் இந்த தட்சிணாமூர்த்தி இந்த சப்த கன்னிகள் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொருத்தருமே வந்து தனித்தனியாக தான் இருப்பாங்க எல்லா கோவில்கள்லையும் இங்கே வந்து ஒரே கல்லால் ஒவ்வொரு உருவமாக வந்து செதுக்கப்பட்ட சப்த கன்னிகள் வந்து வரிசையாக வந்து ஒரே கல்லான சப்த கன்னிகள் இங்கே வந்து கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்குது இந்த பக்கம் வந்து ஒரு விநாயகர் இருக்கார் ஸோ அப்படியே நம்ம வெளியே வந்தோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பைரவர் இருக்கிறாரு ஸோ அதுக்கு அந்தாண்ட பார்த்தீங்கன்னா அங்கே ஒரு விநாயகர் இருக்கார் அதுக்கப்புறமா வராகிய மண்ணுடைய விக்கிரகம் வந்து இப்போ புதுசாக ஒன்று வைக்க போகிறாங்க அது வந்து இப்போ ரெடி ஆகிட்டுருக்கு ஸோ இவர் வந்து ஒரு விநாயகருங்க ஸோ இத்தனை கடவுள்களும் வந்து இந்த கோவில்களில் இருக்காங்க ஸோ இதுக்கு மேலே அர்ச்சகர் வந்து இந்த கோவிலை பற்றி என்ன சொல்கிறார் அப்படிங்கிறது நாம் இப்போ கேட்கலாம் வாங்க அன்பு சார்ந்த பெரியவர்களே தாய்மார்களே பக்த கோடிகளே நமது சித்துமாரியம்மன் திருக்கோவிலில் பழைய சூரமங்கலம் சுமார் அறுபது ஆண்டுகளாக பழமை வாய்ந்த இந்த கோவிலில் இப்பொழுது புதிதாக ஒவ்வொரு பௌர்ணமி அன்றும் மாவிளக்கு ஊர்வலம் சுவாமி அம்பாலை க
அதே போல் நவக்கிரக தோஷங்கள் அதே போல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாகதோஷம் சர்ப்ப தோஷம் இதெல்லாம் இருக்கக்கூடிய செவ்வாய் தோஷம் இதெல்லாம் இருக்கக்கூடிய அதிபதியாக இருக்கக்கூடிய நவக்கிரக நாயகியாக இங்கே வீட்டிருக்கிறது சித்துமாரியம்மன் அதனால் இந்த சித்துமாரியம்மனுக்கு ஒவ்வொரு பௌர்ணமி என்றும் ஒவ்வொரு விதமான அலங்காரம் செய்யப்பட்டு ஜோதி தரிசனம் இந்த கோவிலில் புதிதாக நடைபெறுகிறது இந்த கோவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆதி காலத்தில் தலையில் தானாக ஆடி வந்து உபதெய்வமாக வந்து உட்கார்ந்த இடம் பிடிவாதம் பண்ணி வந்த சுவாமி இந்த சித்து மாரியம்மன் பேரே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சித்து மாரியம்மன் சித்துனா விளையாட்டு மாரியம்மனை கொடுக்கக்கூடிய அதிபதியாக இருக்கக்கூடிய இந்த கோவில் கேட்டது கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது நவக்கிரக தோஷத்தோடு நிவர்த்தியாக ஸ்தலமாக இது உள்ளது இப்பொழுது புதிதாக வராகியம்மனும் கொடிமரமனும் பிரதீட்சை செய்ய உள்ளதால் பொதுமக்கள் அனைவரும் இதில் கலந்து கொண்டு சிறப்பு தருமாறு கேட்டுக் கொள்கிறோம் விரைவில் ஒவ்வொரு கட்டளைதாரரும் பொதுமக்கள் அனைவரும் சேர்ந்து இந்த மாவிளக்கு விளக்கு வைக்கிறது சிறப்பு என்ன சிறப்பு வந்து பாத்தீங்கன்னா மாவிளக்கு ஏற்றி வந்தால் தோல் நோய் அம்மை நோய் நீ நீங்கும் ஒன்னு ரெண்டாவது வந்து பாத்தீங்கன்னா நவக்கிரக நாயகியாக இருக்கக்கூடிய சித்துமாரியம்மன் மாவிளக்கு ஏற்றி வந்தால் அதுல வெள்ளம் இருக்குங்க அந்த வெள்ளத்தால மகிமை என்ன அப்படின்னா நவகிரக தோஷம் நிவர்த்தி ஆகும் மூணாவது வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மாவு அரிசி மாவு வந்து ஆயுள் பலத்தை நீடிக்கும் நெய் வந்து பாத்தீங்கன்னா நோய் தீர்க்கும் திரி வந்து பாத்தீங்கன்னா நரம்பு தொந்தரவா இருக்கக்கூடிய அதிபதி நரம்பு தொந்தரவு போகுங்க அதனாலதான் ஜோதி வடிவமாக இந்த மாவிளக்கு ஏந்தி வர மாதிரி ஐடியா வேற இடத்துல எங்கேயுமே இந்த மாதிரி எங்கேயுமே கிடையாது இந்த இடத்துல முதல் முறையாக சித்து மாரியம்மன் திருக்கோவிலில் நூத்தி எட்டு பெண்கள் மாவிளக்கு ஊர்வலம் நடைபெற்றது ஒவ்வொரு பௌர்ணமிக்கும் ஒவ்வொரு பௌர்ணமிக்கும் நடைபெறும் பொதுமக்கள் அனைவரும் இதில் கலந்து கொண்டு சிறப்பித்து தருமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம் நன்றி வணக்கம் மாரியம்மன் திருக்கோவிலில் விரைவில் வராகி அம்மனும் கொடிமரமனும் வருவதால் பொதுமக்கள் அனைவரும் மக்கள் கேட்ட இணங்கி வராகி அம்மன் இங்க தனியா பிரதீட்ச வரதால இருக்குது அதே போல நம்ம சித்து மாரியம்மன் கோவில் வந்து பாத்தீங்கன்னா உபதெய்வமாக அனைத்து தெய்வமும் உண்டு என்ன என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா பிரதானமாக சித்து மாரியம்மன் சிவன் இருக்காரு நம்ம கோயில வந்து பாத்தீங்கன்னா எங்கேயுமே வந்து தம்பதியாக தான் சிவன் இருப்பாரு இங்க பிரம்மச்சாரியா இருப்பாரு காசியில எப்படி இருப்பாரோ அப்படியே இங்க இருப்பாரு அதனால இங்க வந்து சித்தேஸ்வரர் சுவாமி சித்தேஸ்வரன் சித்தேஸ்வரர் சுவாமி சித்து மாரியம்மன் சித்தி விநாயகர் சித்து சுப்பிரமணியர் எல்லாமே இந்த சித்து எழுதுறதா வரும் பண்டிகை சித்து மாரியா சித்திர மாசம் தான் வரும் சித்திர மாசம் தான் வரும் ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா சித்திர ஒன்னாம் தேதி சாமி ஆடிக்கிட்டே வந்து இங்க உட்காந்து தான் அந்த சுயம்பு கீழே இருக்கிற சுயம்பு கீழே இருக்கிறது கீழே இருக்கிற சுயம்பு தன்னால ஆடிக்கிட்டு வந்து இங்க உட்கார்ந்து தான் இந்த சுயம்பு இந்த கோவில் வந்து மிக விசேஷமாக குண்டம் அக்னி குண்டம் பண்டிகை சிறப்பாக செஞ்சுட்டு இருக்கிறாங்க முப்பது நாளும் திருவிழா தான் சித்திர மாசம் முதல் தேதியில ஆரம்பிச்சு முப்பதாம் தேதி வரைக்கும் சிறப்பு பூஜைகள் அனைத்தும் நடைபெறும் இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப புதுசா ஒரு அறக்கட்டளை சார்பாக என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா வராகி அம்மன் பிரதிஷ்ட செய்யும் போது மக்கள் தங்களால என்னென்ன பொருள் உதவியோ எது கொடுத்தாலும் இது எல்லாம் கூட்டா சேர்ந்துதான் செய்யணும் அப்படின்னு சுவாமி கேட்டு இணங்க கோவில் நிர்வாகம் பூரா இதை செய்யறாங்க அதனால அதே போல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஐயாயிரம் ரூபாய்க்கு மேல கொடுத்தாங்கன்னா கல்வெட்டுல பேர் பதிக்கப்படும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க பராகிக்கு கொடிமரத்துக்கு கொடிமரத்துக்கு கொடிமரம் அப்படிங்கறது என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா மனிதனாக ஆணி பேராக இருக்கக்கூடிய தொப்புள் குடி கொடிமரம் ஒரு கோவிலுக்கு மிக முக்கியமான ஒன்று உள்ள சுவாமியை பாக்குறதும் கொடிமரத்தை பார்த்து கும்பறதும் ஒண்ணுங்க ஒண்ணு அதனால இப்ப வந்து புதிதாக சித்துமாரி அம்மன் திருக்கோவில்ல அந்த கொடிமரம் வருவது பதினெட்டு பத்தொன்பது அடியால சுவாமி கொடிமரமாக வராது இந்த சுவாமி வந்து பிடிவாதம் பண்ணி உட்கார்ந்த சுவாமி அதனால ரொம்ப ஆரவாரமாக என்ன கேக்குறோமோ நம்ம கிட்ட கூட வந்து விளையாடிக்கிட்டே நமக்கு அருளை கொடுக்கும் அதனாலதான் சித்து மாறி அம்மன் பேருங்க மிக சிறப்பான முறையில எல்லாமே நடந்துட்டு இருக்கு பொதுமக்கள் எல்லாரும் இந்த பூஜையில வந்து கலந்துங்க இந்த கோவில்ல இன்னொரு விசேஷம் என்ன அப்படின்னா எல்லாமே சாயரச்ச பூஜை தான் சாயரச்ச பூஜை காலையில எந்த பூஜையும் எப்பயும் போல நித்திய பூஜை மட்டும்தான் மாலை மட்டும்தான் இங்க பூஜை எதனால அப்படின்னா சந்திரனை கனெக்ட் பண்ணிதான் இந்த கோவில வந்து வச்சது அப்படியே சுத்தி வந்தா படிப்புக்கு அதிபதி இந்த பக்கம் அதிகமா இருக்கிறது லட்சுமி அயகிரிவர் 
அந்த பக்கம் இருக்கு பின்னாடி இருக்கிற லட்சுமி இங்க தலை விரிச்ச மரம் அப்படிங்கறது வில்வ மரம் அகல வில்வம் இங்க வந்து இருக்குது அதே போல ருத்ராஜ மரம் எங்கேயுமே வரல இந்த சித்துமாரி மன் திருக்கோவில பின்னாடி ருத்ராஜ மரம் ஒண்ணு இருக்கு ஆனா இன்னும் ருத்ராஜம் காய்க்கல ஆனா ருத்ராஜ மரம் பனி பிரதேசத்துல வரும் இந்த இடத்துல தலை விரிச்ச மரம் நம்ம வில்வ மரம் அகல வில்வ மரம் சொல்லுவாங்க ஏழு வில்வம் வர்றது நம்ம கோயில்ல இருக்குதுங்க விசேஷமானது மருத்துவ குணம் கொண்டது அதே போல அது அப்படியே வந்தோம்னா எல்லா இடத்துலயுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா விஷ்ணு துர்க்க இருப்பாரு இங்க சிவதுர்க்க இருக்கு சிவதுர்க்க அதே போல வளம்புரி விநாயகர் இருக்காரு இந்த கோவில் இன்னொரு சிறப்பு என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா அஞ்சு விநாயகர் இருக்காரு என்னென்ன விநாயகர் சித்தி விநாயகர் வளம்புரி விநாயகர் மூல கணபதி கல்யாண கணபதி பிரதிஷ்ட கணபதி கல்யாண கணபதி திருமணம் ஆமா அதெல்லாம் பின்னாடி நடக்குதுங்க அது போல அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா நவகிரகங்கள் இந்த கோவில் இன்னொரு சிறப்பு என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா கால பைரவர் அப்படிங்கறது சிறப்புங்க ஆஞ்சநேயர் தனியா இருக்காரு நவகிரக தோஷங்கள் அனைத்தும் நிவர்த்தி ஆகுதுங்க அதே போல எந்த இடத்துலயுமே சப்த மாதா ஒரே கல்லுல எங்கேயுமே கிடையாது இங்க சப்த மாதா ஒரே கல்லுல ஏழு முகத்தை கொண்டு இருக்கு ஒவ்வொரு கோவிலும்
ஸோ இப்போ வந்து சாமி ஊர்வலம் போயிட்டு ரிட்டன் வந்துடுச்சுங்க அப்போ நைட்டு பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட மணி எட்டு மணிக்கு மேலே ஆகிடுச்சு ஸோ எட்டு மணிக்கு இல்லை அதாவது ஏழு மணிக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க ஸோ ஒன் ஹவருக்குள்ளே சாமி வந்து ஊர்வலம் போயிட்டு ரிட்டன் வந்துச்சு ஸோ இப்போ வந்து பூசணிக்காய் வந்து டிஸ்டி சுற்றி போடுறாங்க சாமிக்கு பூசணிக்காய் அறுத்தோடனே சாமி மறுபடியும் வந்து கோவிலுக்கு உள்ளே வந்து வர இப்போ வரப்போகுது ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ தெரியும் ஸோ இது வந்து ஒவ்வொரு பௌர்ணமிக்குமே இந்த மாதிரி மாவிளக்கு ஒவ்வொரு தட்டு அதாவது இங்கே வரவங்க வந்து நூற்றி எட்டு பேருக்கும் நூற்றி எட்டு மாவிளக்கு வச்சு அதில் வந்து சாமியை வந்து ஊர்வலம் அப்படியே எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க இந்த பௌர்ணிமை நாட்களில் இவ்வளோ வெளிச்சமான நாளில் ஸோ இந்த மாதிரி எடுத்துகிட்டு போனால் இந்த மாதிரி திருமண தடைகள் அப்புறம் தோல் நோய் இந்த மாதிரி என்னென்ன நிறைய பிர பிரச்சனைகள் இருக்கவங்க எல்லாருமே வந்து இந்த மாதிரி செஞ்சோம் அப்படின்னா அந்த பிரச்சனையிலேருந்து நாம் மீண்டு வரலாம் அப்படிங்கிறது ஐதீகம் ஸோ அதை வந்து ஐரும் வந்து சொல்லியிருப்பார் ஸோ அதனால தான் இந்த மாதிரி ஒரு முக்கியமான நாட்களில் இந்த விசேஷம் வந்து இங்கே சிறப்பாக வந்து பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு விசேஷம் வேறு உண்மையாகவே வேறு எங்கேயுமே நடக்கலை மேக்ஸிமம் வந்து மாரியம்மன் கோவில் அப்படின்னாவே அதாவது அந்த ஃபங்க்ஷன் நாளில் மட்டும்தான் எப்போ வந்து வருஷத்துக்கு ஒரு முறை வருமே அந்த ஃபங்க்ஷன் நாளில் மட்டும்தான் வந்து இந்த மாவிளக்கு இதெல்லாம் வந்து எடுத்து எல்லாம் கரகமெல்லாம் எடுப்பாங்க அது கிராண்டாக எல்லாம் பண்ணுவாங்க ஆனால் இந்த கோவிலில் மட்டும்தான் இந்த மாவிளக்கு இந்த பௌர்ணமி நாட்களில் வந்து சிறப்பாக வந்து செய்யப்படுதுங்க ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த சாமி வந்து உள்ளே போக போகுது ஸோ உள்ளே வந்துட்டு ஸோ சாமிக்கு வந்து இப்போ தான் வந்து தேவ தீபாராதனை காட்டுவாங்க ஸோ தீபாராதனை முடிஞ்ச உடனே அப்படி எல்லாம் வந்து உள்ளே இந்த பக்கம் இப்போ அந்த உற்சவர் வந்தது பாருங்கள் நான் சொல்கிறது மூலவருக்கு வந்து தீபாராதனை காட்டுவாங்க அடுத்து அதுக்கப்புறமா வந்து உற்சவருக்கு வந்து இந்த மூ தீபாராதனைலாம் காமிச்சு மந்திரம்லாம் சொல்லி எல்லாம் காமிச்சதுக்கு அப்புறம் தாங்க முடியும் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு ரெண்டு மணி நேரத்துலேருந்து மூணு மணி நேரம் அந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து நல்லா கிராண்டாக பண்ணுறாங்க ஸோ இது வந்து ரெண்டாவது மாதம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க இப்போ தான் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி இப்போ வந்து நிறைய இடத்துல இதுக்கு மேலே இந்த மாதிரி பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு சில பேர் வந்து சொன்னாங்க ஸோ இது ஒரு நல்ல ஒரு நிகழ்ச்சி தாங்க ஸோ இந்த மாதிரி தொழுநோய் இருக்கிறவங்க கல்யாண திருமண தடை இருக்கிறவங்க நாகதோஷம் இருக்கிறவங்க செவ்வா தோஷம் இருக்கிறவங்க ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கவங்க எல்லாம் வந்து இந்த மாவிளக்கு போ இதை வந்து நம்ம எடுத்துகிட்டு போனோம் அப்படின்னா நாம் அந்த விஷயத்துலேருந்து நாம் மீண்டு வரலாம் நமக்கு வந்து நல்லது நடக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் சொல்கிறாங்க ஸோ அதுக்காக தான் இந்த விழாவை வந்து இந்த ரெண்டு மாதமாக வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கிறாங்க ஸோ இதுக்கு மேலே ஒவ்வொரு பௌர்ணமி அன்றைக்கும் இந்த விழா வந்து கண்டிப்பாக நடக்குங்க ஸோ இப்போ வந்து சாமி உள்ளே வந்துருச்சு ஸோ உள்ளே வர்றதுக்கு முன்னாடி பாருங்கள் தேங்காயெல்லாம் ஒடிச்சு எல்லாம் ரெடி பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த ஊர் இந்த பழைய சூரமங்கலம் இந்த ஊர் நான் சொன்ன மாதிரி சேலம் ரயில் நிலையத்திலேருந்து ஜஸ்ட் ஒரே ஒரு கிலோமீட்டர் தூரத்தில் தாங்க இந்த இடம் இருக்குது ஸோ இந்த ஏரியாவுக்கே இந்த கோவில் வந்து இப்போ ஒரு முக்கியமான கோவிலாக இப்போ இருக்குதுங்க ஸோ இதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன கோவிலாக தான் இருந்தது அதுக்கப்புறமா இந்த கோவிலை வந்து புதுப்பித்து இந்த கோவிலை வந்து நல்லா நல்லா கிராண்டாக நல்லா பெரிய கோவிலாக நிறைய சுவாமிகள் வந்து உள்ளே இருக்கிற மாதிரி நல்லா அழகாக வந்து இந்த கோவிலை வந்து சிறப்பாக வந்து கட்டியிருக்கிறாங்க ஸோ இந்த கோவிலுடைய அறங்காவலர் குழு தலைவர் யார் அப்படின்னா இங்கே வந்து இந்த சேலத்தில் அது வந்து இந்த ஜங்ஷன் ஏரியாவில் பழையசுரமங்கலத்தில் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு நபர் தான் அவர் அவர் வந்து ரத்தனம்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அவர் தான் அந்த அறங்காவலர் குழு தலைவர் ஸோ அவருடைய தலைமையில் தான் இந்த விசேஷம் வந்து மிக விமர்சையாக வந்து பண்ணுறாங்க இந்த கோவிலுடைய அர்ச்சகர் வந்து முரளி அவர் தான் வந்து எல்லாமே வந்து அவர் ஆளினால் எல்லாமே அவருடைய தலைமையில் தான் எல்லாமே இந்த கோவிலுக்கு உள்ள எல்லாமே வந்து நடக்குது நல்லா சிறப்பாக சாமிக்கெலாம் பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ அழகாக வந்து அலங்காரம் பண்ணியிருக்கிறாங்க பார்க்குறதுக்கு அவ்வளோ அழகாக இருக்குது ஸோ நான் சாமி வந்து போகும்போது லாஸ்ட்டில் பாருங்கள் அவ்வளோ அழகாக இருக்கும் பார்க்கும்போது அந்த தீபாராதனை காட்டும் போதெல்லாம் பாருங்கள் சூப்பராக இருக்குது ஸோ எல்லாமே பாருங்கள் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் ஸோ அந்த மாவிளக்கு பூஜையில் இருக்கிற அந்த தேங்காய் இதெல்லாம் வந்து எடுக்கிறாங்க ஸோ எவ்வளோ பெண்கள் வந்து வந்திருக்காங்கன்னு பாருங்களேன் ஸோ கிட்டத்தட்ட நூற்றி எட்டு அதாவது இப்போ சொல்லிட்டாங்க தெளிவாக ஒவ்வொரு மாதமும் நூற்றி எட்டு விளக்கு மட்டும்தான் வந்து அளவுடு அதுக்கு மேலே இல்லை அப்படிங்கிறாங்க ஸோ கூட்டம் வந்து நிறைய வராங்க பெண்கள் தான் அதிகமாக வராங்க பெண்களுக்கு தான் மெயினாக அந்த
எல்லோரும் நிகழ்வில் கலந்துக்கிறது ஒரு நல்ல விஷயங்க ஸோ இவ்வளோ பக்தியோடு எல்லோரும் வந்து எல்லாம் பண்ணுறாங்க உண்மையாக ஒரு நல்ல விசேஷம் தாங்க இப்போ சாமி உள்ளே வந்த உடனே உள்ளே வந்து இப்போ தீபாராதனை காட்டுவாங்க ஸோ அதை எல்லாமே நாம் ஒன் பை ஒன்னாக பார்க்கலாம் ஒன்பது மணி பதினோரு <laughs> 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 ஆதி காலத்துல இங்க தண்ணி மட்டும் தான் இங்க மிஞ்சிச்சு ஆமா அதனால இங்க கீழே இருக்கனால நீரி அதாவது பஞ்ச பூதத்துல ஒரு ஒண்ணு வந்து பாத்தீங்கன்னா நீர் சம்பந்தப்பட்டது இந்த சுவாமி கீழே வந்து சுவாமி வைக்கும் போது பெருசா தான் வைக்கிறது ஐடியா பண்ணாங்க ஆனா நான் தான் வருவேன்னு சின்ன பிள்ளையில வந்து ஆடி சொல்லி கிடிவாதம் பண்ணி வந்ததுதான் இந்த சாமி அப்படி இருக்கு இதுதான் அதிபதி அதே போல இந்த கோயில இன்னொரு தோல் நோய் இருக்கிறவங்க இந்த கோயில வந்து உப்பு மிளகு வாங்கி கொட்டினா வேலுகிட்ட கொட்டணுங்க வேலுகிட்ட வந்து வேலை மூணு முறை சுத்தி வந்து அந்த வேலுகிட்ட கொட்டினா அந்த அம்மை நோயும் தோல் நோயும் உடனே நிவர்த்தி ஆகுங்கிறது ஐதீகம் அதே போல சித்திர கோயிலுக்கு சம்பந்தப்பட்டு அதுக்கு வந்து மூலகாரம் இந்த கோவில் அங்க இருந்துதான் சுவாமி ஆடிட்டே இந்த கோயிலுக்கு வந்ததுங்க அதனாலதான் சித்து மாரியம்மன் சித்தி விநாயகர் சித்தேஸ்வரர் சித்திர மாசம் பண்டிகை அதே போல சுவாமிக்கு வந்து பூர நட்சத்திரத்துல தான் விசேஷம் நடக்குங்க இங்க பூர நட்சத்திரம் நடந்தாலும் மக நட்சத்திரம் தான் இங்க விசேஷம் சுவாமி உட்கார்ந்து இருக்கிற இடம் மக நட்சத்திரம் ராஜ யோகத்துல உட்கார்ந்து இருக்குதுங்க பழைய சூரமங்கலத்துல தனியா ஆட்சி பெற்று இருக்கக்கூடிய ராஜராணியாக சித்து மாரியம்மன் இங்க அவதரிச்சிருக்காங்க நன்றி வணக்கம்
இப்போ உற்சவருக்கு வந்து தீபாராதனை முடிஞ்சிருச்சு ஸோ இதை முடிச்சுட்டு அடுத்தது வந்து அவர் சொன்ன மாதிரி அங்கே உள்ள வந்து கோவில் சார்பில் ஒரு விளக்கு வச்சுருக்கலாங்க அங்கே போய் இந்த திரு இந்த திரியெல்லாம் எடுத்து நம்ம அங்கே அந்த இதில் வச்சுட்டு ஸோ அதுக்கப்புறம் நாம் அந்த மாவை வந்து நாம் எடுத்துகிட்டு போயிடலாம் அப்படின்னு சொன்னாங்க ஸோ அதுதான் பாருங்கள் எல்லாம் வச்சுட்டு இப்போ நேராக அங்கே உள்ளே வந்து மூலவருக்கு இப்போ தீபாராதனை காட்ட போகிறாங்க ஸோ அதுக்கு தான் எல்லாருமே இப்போ அங்கே உள்ளே போகிறாங்க ஸோ இது முன்னாடி இருக்கிற இந்த ஹால் தாங்க இந்த பெருசு பெரிய ஒரு ஹால் இருக்குது இப்போ வந்து தீபாராதனை காட்டுறாங்க எல்லோரும் பாருங்கள் ஸோ இது வரைக்கும் எல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க ஸோ இப்போ நம்ம பார்த்துட்டுருக்கோம் பாருங்கள் இவங்க தான் வந்து சித்து மாரியம்மன் கோவில் ஸோ இந்த கோவில் கரெக்டாக எங்கே எக்ஸாக்டாக லொக்கேட் ஆயிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சேலம் ரயில் நிலையத்திலேருந்து ஜஸ்ட்டு ஒரு கிலோமீட்டர் தூரத்தில் தாங்க இந்த கோவில் இருக்குது அதாவது ரயில் நிலையத்திலேருந்து ரைட் சைடு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா சூரமங்கலம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஜங்ஷன் 
அதே வந்து அந்த ரயில் நிலையத்துக்கு பேக் சைடில் லெஃப்ட் சைடில் நாம் எடுத்துக்கிட்டோம்னா இது வந்து பழைய சூரமங்கலம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த பழைய சூரமங்கலத்தில் தாங்க இந்த கோவில் வந்து அமைஞ்சிருக்குது மிகவும் பழமையான ஒரு அறுபத்தஞ்சிலேருந்து ஒரு எழுபது வருஷம் பழமையான ஒரு அற்புதமான கோவில் ஸோ தமிழ்நாட்டிலையும் சரி உலகத்திலையும் சரி வேறு எங்கேயுமே செய்யாமல் இந்த மாவிளக்கு பூஜைகள் ஒவ்வொரு பௌர்ணமி அன்னைக்கும் இங்கே வந்து வெகு சிறப்பாக வந்து பண்ணுறாங்க ஸோ இதுதாங்க ரொம்ப விசேஷமான ஒரு அற்புதமான ஒரு நிகழ்வு ஸோ எல்லாருக்கும் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா மறக்காமல் நம்ம சேனல் எல்லாரும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இது போல் அடுத்த ஒரு நல்ல வீடியோவில் நாம் இன்னொரு வீடியோவில் நாம் வந்து சந்திக்கலாம் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் அடுத்த வீடியோவில் நாம் மீட் பண்ணலாம்